ഹലോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് സാർ കോച്ചിങ്ങിന് പോവാതെ ഈ എൻട്രൻസ് നീറ്റ് ജെ ഇ ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ നീറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് വിരോധിയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റെത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരാളെ കൊടുന്നിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഉമർ മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നാലാമത്തെ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നാലാം വർഷ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉമറിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡൻഷ്യൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് പോവാതെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നീറ്റും ജേയും ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഉമർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉമറിനെ ഉമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഈ സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ വെൽക്കം ഉമർ ടു അജ്മൽ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ ഉമറിന് കിട്ടിയ റാങ്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് ചെയ്തി അതിൽ എനിക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് നീറ്റിലും ജിപ്മറിലും നീറ്റിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ സീറോ വൺ സിക്സ് കേരള റാങ്ക് അത് വൺ വൺ സെവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിപ്മർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജെ ഇ മെയിൻസും അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു മെയിൻസിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോ നീറ്റിൽ ഇത്ര വലിയ റാങ്ക് ജെ ഇ മെയിൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് ജിപ്മറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എയിംസ് എഴുതിയില്ലേ എയിംസ് മാത്രമാണ് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാത്ത എയിംസിൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലെത്തി ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം രണ്ടിലും ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ എവിടെ എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് രീതി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുകയാണോ ബോർഡിന് പഠിക്കുകയാണോ അതോ നീറ്റിന് പഠിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രൈം എയിം എന്ന് പറയും പ്രൈം എയിം എപ്പോഴും ഫിസിക്സ് പഠിക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ബയോ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ നാല് സബ്ജക്ട്സും ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠി ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിലും ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പിരമിഡ് പോലെയാണ് ഒരു ബേസിക് നോളജ് എല്ലാ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിലും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിലും അതൊരു ബേസിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ എക്സാം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പെസിഫിക് ആയി അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടൈമിൽ ബോർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബേസിക്സ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ വീക്കെൻസിലും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷന് ഞാൻ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് എനിക്ക് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരൻസ് നല്ല എന്തായിരുന്നു കോച്ചിങ് ചേരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പഠിച്ചത്
ഇതേപോലെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ അഡ അക്കാഡമിക്കലി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പെർഫോമൻസും അതനുസരിച്ച് കൂടും അതെനിക്കൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് നോക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്യുവർലി എന്താ പറയുക എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ പോലും അതേത് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പല റിസോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ലോണം പഠിച്ചൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിനെ പോലും എന്താ പറയുക ഒരു ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ആഡപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോളേജ് എവിടെയും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആ നോളജ് തന്നെ ആ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ലെവൻത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സും മോശം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് തന്നെ അപ്പോൾ പഠിച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതാത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അഡ്വാൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആവും ബേസ് റെഡി ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ലോണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡോമിനോ എഫക്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നല്ലൊരു പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒമർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എൻട്രൻസ് ഉള്ള ബേസിക്കലി റേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പാക്ട് ആയ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സ്പേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒമർ ആ എക്സലൻസ് പേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണ്ടന്റിന് ഡെപ്തിലോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ട്രീംലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഒമർ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ് ഇതൊരു ഇതൊരു മിത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഉമർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി എം ബി ബി എസിന് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർണ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അതിലൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിൽ അറൗണ്ട് വൺ ഫിഫ്ത്ത് എങ്കിലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ വർഷം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്തവരാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മെയിൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് എല്ലാത്തിലും നിനക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല നാട്ടിൽ എന്തായാലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആബ്സ് എന്താ പറയുക അത് സത്യമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേണിങ്ങിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റായി പഠിക്കുക പിന്നെ എൻട്രൻസിന് അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏർലി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ടൈം ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവും പഠിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതിന് കൂടെ എൻട്രൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഏർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എൻട്രൻസിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു പഠനം അത് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പല ആൾക്കാർ പല കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു സാറാണ് സാർ ഇപ്പം ഞാൻ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചാൽ പോരെ വാട്ട് യു തിങ്ക് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബോർഡ്സും എൻട്രൻസും സെയിം ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒബ്വിയസ്ലി സിലബസ് സെയിം ആണ് സിലബസ് സെയിം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഞാനൊക്കെ ആർ ഡി ശർമ്മയായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തു ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച്
അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്മർ കിട്ടുമായിരുന്നു ജിപ്മർ റിസർവേഷൻ ബേസ്ഡ് എങ്കിലും കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഇല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യാം ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ കമ്പയറിങ് എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് പേര് ജിപ്മറിലൊക്കെ പോയവരുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ കാലിക്കറ്റ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് വാസ് എ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഐ ഐ ടി എന്നുള്ളത് കിട്ടിയപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിങ് എന്തായാലും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ എന്തായാലും യെസ് അപ്പൊ മെഡിക്കലിനോട് എക്സ്ട്രീംലി പാഷനേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് ഇപ്പം ഇനി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പം എന്തൊരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയി അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ക്ലിനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടന്റ് റിലേറ്റഡ് ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാനും കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഉമർ നമുക്ക് ഉമറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആക്ച്വലി കാരണം ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഡോപ്പയിൽ മെന്റർഷിപ്പ് മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് പലപേർക്കും സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ചില പേർക്ക് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും മറ്റു പേർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലസ് എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആവണം എന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മിക്ക പേർക്കും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോച്ചിങ് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു എല്ലാ നിയർലി ടു ഫിഫ്റ്റി ആളുകളും കോച്ചിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമുണ്ടാവുള്ളൂ ജനറൽ റൂഡാക്കി എടുക്കേണ്ട പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പോസിബിളാണ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് കോച്ചിങ് ഇറ്റ് ഡസിൻ മേക്ക് മച്ച് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ആരെ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിക്കോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉമറിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ട് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇടക്ക് ഉമറിൻ്റെ വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻ്റർവ്യൂ മോഡലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ലോട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉമർ നമുക്ക് തന്നു ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് എന്താ നമുക്ക് വീണ